नमस्कार दोस्तों आज एक पेशेंट और जुड़े हैं हमारे साथ इनका नाम है इरम मेरठ के रहने वाले हैं जब आए थे इरम उस समय आपको क्या क्या तकलीफ हो रही थी क्या क्या समस्या है बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी सब जगह और वॉमिटिंग बहुत हो रही थी मतलब लगभग तीन चार महीने से वॉमिटिंग जी हो रही थी कुछ पच नहीं रहा था परेशानी भी इतनी रहती थी मतलब लेट ही रहती थी मतलब पूरा टाइम बहुत ज्यादा भी बहुत ज्यादा बड़ा हुआ कितना था अठारह उन्नीस था अठारह उन्नीस तक काफी ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ रहा बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी थी लगता था बिल्कुल ऐसे ही रहता मतलब ऐसा लगता था कि अब निराश हो गए थे हताश निराश हो गए फिर बस यहाँ का पता लगा हमें बहुत सारे आपके आपके बहुत सारे उसमें थोड़ी सी पॉजिटिव फीलिंग्स आई कि नहीं वहाँ जाकर थोड़ा अच्छा बहुत सारे आपने वीडियो आज आपका इंटरव्यू खुद होता है बस फिर यहाँ आए तो अब बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट है काफी इम्प्रूवमेंट है पहले सिर्फ जैसे हफ्ते में दो बार हो रही थी तो अब पाँच दिन में एक बार होती है पहले आप ट्वाइस अभी करा रहे थे पाँच दिन में एक बार करा और फिजिकल लेवल पर भी तकलीफ उस समय ज्यादा हो रही थी क्या क्या दिक्कत आ रही थी मतलब सांस बहुत खुलता था मेरा ज्यादा नहीं चल फिर सकती थी अब ये है की मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ पहले मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी अब मैं थोड़ा बहुत अपना कर लेती हूँ चलने फिरने में भी इतनी थकान नहीं होती है मतलब पहले से काफी है। पहले से काफी अभी वो सारी चीजें जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम फिजिकली हो गई वो बहुत अच्छी बात है और क्रिटनिन भी जैसे आप बता रहे हो अठारह तक था डायलिसिस उस समय चल रहा था उस समय अठारह उन्नीस तक रह रहा था क्रिटनिन डायलिसिस से पहले था डायलिसिस से पहले डायलिसिस तो रिड्यूज हो रहा था अभी तो डायलिसिस के साथ साथ भी काफी कम हुआ है क्रिटनिन भी इम्प्रूव हुआ आप आप बताए कैसे आप आपके कौन है बताएं आप आपको पता होगा कैसे कैसे इनको चेंज आए किस प्रकार से इनको इम्प्रूवमेंट्स आई हैं ये ताकि जब हम डायलिसिस के लिए लेकर गए इनको तो उस टाइम पे बिल्कुल डाउन थी और वॉमिटिंग भी लगातार लग रही थी वेट भी काफी इनका इंक्रीज हो गया था लगभग फिफ्टी के हो गया था जबकि इनका नॉर्मल वेट फोर्टी या फोर्टी था एक्चुअल वेट ये था तो मतलब छह सात लीटर पानी था वो तो ये कि डायलिसिस से रिड्यूज हो गया लेकिन डायलिसिस कैसे रिड्यूज होंगे तो वो रिड्यूज हुए अभी मतलब जैसे वीक में दो रहे थे मतलब थर्ड डे पे लगने लगता था कि हमें डायलिसिस कराना ही पड़ेगा ज्यादा बोलने लगता था हद से ज्यादा साफ बोलने लगता था या फिर बीपी इतना बढ़ जाता था कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी एक दिन तक तो फिर ये है कि जैसे हमने फिर चार दिन में स्टार्ट किया कि चार दिन में एक बार करा लेते हैं फिर पांच दिन में किया लास्ट टाइम हमने छह दिन में कराया लेकिन छह दिन में भी बॉडी वाइज हमें कोई रिक्वायरमेंट लगने लगी डायलिसिस की तो ये इम्प्रूवमेंट मिले कि हमारा तीन दिन से छह दिन जैसे तीन दिन में पहले बॉडी आपकी जोरमिक सिम्टम्स कहते हैं कोई भी दिक्कत होती फिजिकली दिक्कत होने लग जाती थी पहले तीन दिन में छह दिन में भी नहीं हुई है मतलब ऐसा होता था जैसे आज डायलिसिस कराई है तो नेक्स्ट डे से ही मुझे रात को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती थी मतलब सांस में और घुटन महसूस होती थी तो मुझे रात को एकदम लेकर मैं अपना बर्तन डाल लूँ बॉडी ही बता देती थी कि हाँ अभी है ना डायलिसिस आपको चाहिए एकदम से ज्यादा पड़ेगा एक मतलब इमरजेंसी में एडमिट कराना पड़ जाता था मतलब शुरू में तीन चार बार ने इमरजेंसी में एडमिट कराया कि एकदम से डायलिसिस कराना पड़ गया रात में दो बजे तीन बजे तो अब वो वाली कंडीशन बिल्कुल नहीं है और साथ में ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है तीन की जगह छह दिन में डायलिसिस कराया छह दिन में क्रेटनिन भी कम हुआ है इनफैक्ट आपका पहले से मतलब स्टेबल ही है स्टेबल ही है थोड़ा और अगर वो बढ़ भी रहे तो उस टाइम पे भी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ रही डायलिसिस डायलिसिस की नहीं बढ़ रही जैसे वो मीटिंग फिजिकली ये है की अपना काम में अपने आप कर लेती हूँ अपना काम खुद कर लिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए आप डिपेंडेंसी नहीं है किसी के ऊपर बहुत अच्छी बात आप भी बताएंगे आप भी कौन है मतलब बताएं आपकी आप भी देख रहे होंगे कि आपकी वीडियो किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट आई है किस तरीके से मेरा भी कोई कहना है जो इन दोनों ने बताया है फायदा हुआ पहले से बहुत ये पूरी फैमिली हिल जाती है जब तो प्रॉब्लम होती है मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ इसको देखकर जब इसकी तबीयत खराब होती थी पहले और इनकी प्रॉब्लम भी शायद सात या आठ साल पुरानी थी और पिछले चार साल तक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये है की अभी तक तो ये था की टच फूड अभी तक डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन आपके यहाँ आने से पहले करीब एक महीना पहले डायलिसिस की जरूरत पड़ी और इतनी के मतलब आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती थी सिचुएशन तो अब ये है कि एक कंट्रोल में कंट्रोल में पहले पता चल जाता है तो आपका तो ये होती नहीं डायलिसिस अभी भी डायलिसिस धीरे धीरे बंद ही हो जाएगा बहुत अच्छे तो अभी हम मतलब एक दो दिन बढ़ा सकते हैं हाँ हाँ बताऊँ अभी आपको कैसे आपने बढ़ाना है उसका बहुत अच्छे दिन है क्रेटलाइन भी इनफैक्ट कम हुआ ये डायग्नोस्टिक लैब जो है ये मेरठ से ही कराए हैं उन्होंने इरम पेशेंट का नाम है और 12.5 है इसमें क्रेटनिन दिस रिपोर्ट वाज कंडक्टेड ऑन 23 नवंबर 2019 कंसेक्यूटिवली अनदर रिपोर्ट वाज कंडक्टेड ऑन 3 दिसंबर 
in this uh, creatinine came down to 10.3 and urea came down to 88 and latest report is conducted on 7th january 2020 and uh, in this the creatinine level is about 8.46 and urea is about 75 so you know reports may creatinine urea bhi changes aaye hain aur saath saath physically bhi inko bahut acche results nazar aaye hain aur dialysis bhi jo tha wo saptah mein do ho raha tha abhi 6 din mein ek baar ho raha hai jo ki bahut positive aur bahut hi sakaratmak results usme bhi nazar aaye hain kya message dena chahenge ye hum aap patients ko kyunki bahut se patients hain aur badi gambhir problem hai ye और डायलिसिस ट्रांसप्लांट जो है इट्स अ रिकरेंट प्रोसेस कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है मैं तो ये कहना चाहूंगी कि पॉजिटिव फीलिंग्स रखें और बस ऊपर वाले से दुआ करें डॉक्टर को नहीं दवन जैसे डॉक्टर मिले हैं और यहां से हमें फर्क लगना है बस ये भी स्टार्टिंग में एकदम से सीधा है लगता है कितना था मैं तो पहले इतना सीधा ट्रांसप्लांट कर दिया था कि वहां से मुझे घबरा गया मैक्सिमम पेशेंट वो है कि उनका ग्रेड नाइन तीन या चार हुआ और वो ट्रांसप्लांट की गए उन्होंने बोला कि चलो जी डायलिसिस स्टार्ट कर देते हैं आपके डायलिसिस स्टार्ट हुए उसके बाद वो कुछ दिन बाद वो अप्रोच करते हैं कि डायलिसिस की जगह आपने ट्रांसप्लांट कराओ ये डाइट लॉन्ग नहीं है तो फिर बंदे आधे से ज्यादा तो ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाते हैं अगर मनी प्रॉब्लम है तो बंदे नहीं जा पाते डायलिसिस कराते कराते ये एंड हो जाता है उनका क्योंकि उनकी तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती है डायलिसिस की ये एक बार आयुर्वेदिक में जरूर ट्राई करें और हम तो रिकमेंड करेंगे आप लोगों को क्योंकि हमें यहाँ से इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है हमने कर्मा आयुर्वेदा ने ये सिद्ध कर दिया है कि किडनी का इलाज जो है वो होता चला जा रहा है संभव होता चला जा रहा है बगैर डायलिसिस के बगैर ट्रांसप्लांट के डायलिसिस बंद हो सकता है ट्रांसप्लांट की आवश्यकता ऐसा नहीं है कि पेशेंट को पड़ेगी ऐसे अनगिनत पेशेंट जुड़ चुके हैं और कम से कम हजारों की संख्या में तो वीडियो उपलब्ध है टेस्टिमोनियल की और विद रिपोर्ट जो पेशेंट की अपने होम टाउन की रिपोर्ट्स होती हैं वही उपलब्ध है अब जैसे ये मेरठ से आए तो इनकी रिपोर्ट्स की जो लैब है वो मेरठ की लैब है और बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स भी नजर आए स्टॉप किडनी डायलिसिस अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं हमारा पता है जी ट्वेंटी एनडीएम वन प्लॉट नंबर बी अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू डेली वन वन जीरो जीरो थ्री फोर हमारे फोन नंबर है जीरो नाइन एट सेवन वन सेवन वन टू जीरो फाइव जीरो जीरो डबल वन फोर टू सिक्स फोर फोर टू सेवन फोर हमारी ई मेल आई डी है डॉक्टर एट कर्मा आयुर्वेदा डॉट कॉम अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट कर्मा आयुर्वेदा डॉट कॉम आरोप लॉग ऑन भी कर सकते हैं